Hi friends, today we are going to talk about a single mode of reproduction in the higher plants called the vegetative propagation. In previous lecture, we talked about a single mode of reproduction in the lower organism. When just kai vidyarthi mitranno to previous class madhe apan kai bhagitlo hota a single mode of reproduction parantu kasha madhe lower organisms madhe parantu yada samajh apan kai bolnar aho a single mode of reproduction in kasha madhe higher plants madhe to the vegetative reproduction or vegetative mode of propagation kasha bolaycha the mode of reproduction in which plant get reproduce through their vegetative parts like root stem and leaves kutlai plant asel baka त्या प्लांट्स ला काय असतात दोन प्रकारचे पार्ट्स असतात दोन प्रकारचे पार्ट्स कुठले ते बघूयात आपण ओके तर जसं की या ठिकाणी प्लांट्स एक डायग्राम आहे बरोबर त्या ठिकाणी फ्लावर आहे तर फ्लावर हा काय झाला बरं रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट झाला का बरं कारण फ्लावर मध्ये काय असतात मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट असतात त्याच्यानंतर या प्लांटचे जे काही लूज असतील त्याच्यानंतर जे काही स्टेम असेल त्याच्यानंतर रूट हे काय झाले लूज स्टेम आणि रूट हे काय झाले त्यांचे व्हिजिटिव्ह पार्ट झाले बरोबर म्हणजे व्हिजिटिव्ह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काय तर असा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मध्ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस करतात कशा मार्फत त्यांच्या रूट मार्फत किंवा त्यांच्या रूट मार्फत किंवा त्यांच्या स्टेम मार्फत परंतु या ठिकाणी फ्लावर नाहीये का बरं कारण फ्लावर हे बनलेलं असतं कशासाठी तर सेक्झुअल रिप्रोडक्शन साठी ओके तर सेक्झुअल रिप्रोडक्शन कशा प्रकारे होते आपण नेक्स्ट असामध्ये बघणार आहोत तर थोडक्यात व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन कळलं कशा मुळायचं मोड ऑफ अ सेक्झुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट गेट रिप्रोड्यूस थ्रू देअर व्हिजिटिव्ह पार्ट लाईक रूट स्टेम अँड लूज म्हणताय बरोबर आता प्रत्येक पार्ट प्रत्येक प्लांट त्यांच्या रूट पार्ट मार्फत व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन करू शकतं असं नसतं बरोबर प्रत्येक प्लांट त्यांच्या स्टेम मार्फत करेल असं नसतं किंवा त्यांच्या लूज मार्फत करेल असं नसतं इथं आपण बघूया की कोणतं प्लांट त्यांच्या रूट किंवा स्टेम किंवा लूज मार्फत रिपोर्ट करतो तर आपण टेन्थला बघितल्याप्रमाणे बघा या ठिकाणी पटेटो आहे बरोबर पटेटो हा काय एक मॉडिफाईड स्टेम आहे लक्षात ठेवा पोटेटो काय बरं आहे मॉडिफाईड स्टेम तर पटेटोला काय असतात बघा आईज असतात आणि त्या आईजच्या ठिकाणी छोटे छोटे हिरव्या रंगाचे काय बरं बड येतात मग ज्या वेळेस पोटेटोला आपण काय करतो त्या बड पासून काय करतो कट करतो आणि कट केल्यानंतर मॉईस सॉईल मध्ये लावतो तर त्या कट पासून त्या पीस पासून नवीन पोटेटो काय होऊ शकतो ग्रो होऊ शकतो त्याच्यानंतर स्टेम च उदाहरण घेतात आपल्याला शुगर केन बरोबर तर शुगर केन मध्ये काय म्हणतात आपल्याला शुगर केन ऊस बघितल्या प्रत्येकाने ऊसाला कधीच त्याच्या बी मार्फत किंवा सीड मार्फत लावत आहे कशा मार्फत लावतात स्टेम मार्फत तर शुगर केन मध्ये काय असतात इंटरनोड असतात इंटरनोड म्हणजे काय म्हणता येईल दोन कांड्यांचा मधला भाग तर त्या इंटरनोड मध्ये काय असतात बरं हिरव्या रंगाचा थोड असा काय आलेला असतो एक बड आलेला असतो तर त्या बडच्या मार्फत आपण काय करू शकतो शुगर केन काय करू शकतो ग्रो करू शकतो तर शुगर केन हे उदाहरण कशाचं म्हणता येईल आपल्याला स्टेमचं पटेटो कशाचं झालं आपल्याला तर स्टेमच बरोबर त्याच्यानंतर दुसरं उदाहरण घेतलं आपल्याला रूटच त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो कॅरेट किंवा रॅडिश तर आपण यांना ग्रो करू शकतो कशामार्फत जर आपण इथून कट केलं तर कट केला वरचा भाग इथून वरचा भाग याच्यापासून काय होऊ शकतो नवीन कॅरेट ग्रो होऊ शकतं रॅडिश पासून नवीन रॅडिश ग्रो होऊ शकतं बरोबर हे उदाहरण कशात झाले रूटचे त्याच्यानंतर दुसरं एक कॉमन उदाहरण घेतलं आपल्याला लिफ्टचं तर लिफ्टचं उदाहरण पानफुटी त्याला आपण इंग्रजीमध्ये काय म्हणतो ब्रायोफायल म्हणतो तर जे काही लिफ्ट असतं त्या लिफ्टला काय असतात बरं मार्जिन आणि त्या मार्जिनच्या ठिकाणी या ठिकाणी काय शकतात बरं असे छोटे छोटे काय शकतात बर्ड असू शकतात आणि त्या प्रत्येक बर्ड पासून नवीन काय होऊ शकतं प्लांट बनवू शकतो जसं की आपण इथं बघू शकता त्या ठिकाणी या बर्ड पासून काय झालेलं नवीन प्लांट ग्रो झाले म्हणजेच व्हिजिटिव्ह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किंवा व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन काय आहे तर मोड ऑफ अ सेक्झोल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट कॅन रिप्रोड्यूस आयदर रूट स्टेम और लूज म्हणता येईल कळलं क्लिअर आहे आता जे व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन आहे ते निसर्गामध्ये नॅचरली सुद्धा होऊ शकतं किंवा आर्टिफिशियली तर आर्टिफिशियल मध्ये काय म्हणता येईल अग्रिकल्चर आणि हॉर्टिकल्चरच्या फील्ड मध्ये जे काही डिझायर प्लांट्स असतात किंवा जे काही स्टॉक ऑफ द प्लांट असतील त्यांच्या मल्टिपल कॉपीज करण्यासाठी काय करतात आर्टिफिशियल व्हिजिटी प्रोपॅगेशन करतात मग याच्यामध्ये काय करतात काही टेक्निकचा अवलंब करतात टेक्निक मध्ये कुठल्या कुठल्या त्याच्यामध्ये कटिंग वापरतात त्याच्यानंतर ड्राफ्टिंग वापरतात त्याच्यानंतर टिश्यू कल्चर वापरतात किंवा लेअरिंग वापरतात म्हणजे ज्या थोडक्यात काय आहेत आर्टिफिशियल म्हणजेच व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन हे दोन पद्धतीने होऊ शकतं एक नॅचरली म्हणजे निसर्गाता बरोबर आणि आर्टिफिशियल म्हणजे काय म्हणता येईल ह्युमन एफर्ट मार्फत किंवा मॅनमेड म्हणतात ओके तर इथून पुढे आपण काय बोलणार आहोत तर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ व्हिजिटिव्ह प्रोपॅगेशन फॉर ह्युमन वेलफेअर म्हणतात ओके त्याच्यामध्ये पहिली पद्धत कुठली आहे कटिंग आहे तर कटिंग मध्ये हा शब्दच आपल्याला म्हणता येईल कट या याच्यामध्ये काय करतात तर जो काही डिझायर प्लांट असेल त्या डिझायर प्लांटचा काय घेतात कुठला तरी व्हिजिटिव्ह पार्ट घेतात कुठला तरी व्हिजिटिव्ह पार्ट बरोबर जसं की आपण इथं बघितलं की या ठिकाणी स्टेम घेतलं दोन केस मध्ये या ठिकाणी आपण
ब्लैक वेरीज अदर विजिटिंग प्रोपेगेशन करायचं असेल इन दॅट केस वी मस्ट टेक द रूट त्या केस मध्ये आपण काय घ्यायला पाहिजे रूट घ्यायला पाहिजे बरोबर कारण तो काय झाला त्याचा विजिटिव्ह पार्ट झाला इन केस ऑफ द रोज जसं गुलाबाचं झाड आहे त्याचं जर करायचं असेल विजिटिव्ह प्रोपेगेशन त्या केस मध्ये आपण काय घेणार स्टेम घेणार तुमचं मी प्रत्येकानं रोज झाड लावलं असेल बरोबर कशा मार्फत तर लूज मार्फत तर नाहीच बरोबर कशा मार्फत स्टेम मार्फत त्याच्यानंतर भूगोल वेळेला हा सुद्धा विजिटिव्ह प्रोपेगेशन केलं जाऊ शकतं कशा मार्फत त्याच्या स्टेम मार्फत त्याच्यानंतर तिसरं उदाहरण घेतलं आपण लिप साठी त्याच्यामध्ये सन्स वेरिया तर सन्स वेरिया काय हा एक स्नेक प्लांट ला कॉमनली होतात कारण त्याच्यानं थोडंसं सारखं असतं स्नेक सारखं असतं या ठिकाणी होईल किंवा सायन्स वेरिया बरोबर तर हे जे काय व्हेजिटिव्ह पार्ट आहेत त्या व्हेजिटिव्ह पार्ट ला आपण जर मॉइस सॉईल मध्ये वाढवलं त्यांना जे काय वाढीसाठी लागणारे घटक प्रोव्हाइड केले तर त्या घटकांपासून त्या घटकांपासून किंवा त्या घटकांच्या मदतीनं नवीन प्लांटची काय होऊ शकते ग्रोथ होऊ शकते या ठिकाणी आपण बघू शकतो त्याच्या शूटची आणि रूटची तर कटिंग मध्ये काय करतात तर जो काही डिझायर प्लांट असेल त्याचा कुठला तरी व्हिजिटिव्ह पार्ट कुठला तरी म्हणजे त्याला स्पेसिफिक नुसार काय करायचा सॉईल मध्ये मॉइस सॉईल मध्ये लावायचा त्याला न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचे त्याची काय करायची निर्मिती करायची अशी जर पद्धत असेल त्याला काय म्हणायचं कटिंग म्हणायचं बरोबर त्याच्यानंतर दुसरी पद्धत म्हणजे आपल्याला ग्राफ्टिंग तर ग्राफ्टिंग काय बरं तर एक सायंटिफिक टेक्निक याच्यामध्ये काय करतात दोन प्लांट अशा पद्धतीने जॉईन करतात जे की लेटर ऑन वन प्लांट वन काय होतात ग्रो होतात त्याच्यामध्ये काय करतात बरं एखादा प्लांट असेल तर काय घेतात स्टेम घेतात ज्याला काय असतील बरं बर्ड असतील एक पेक्षा जास्त बर्ड असतील तो काय करतात रुटेड प्लांट वर आता जो काय आपण स्टेम घेतलेला आहे बरोबर डिझायर प्लांट चा त्याला काय म्हणतात सायन म्हणतात एस सी आय ओ एन आणि जो काही रुटेड प्लांट असेल त्याच्यावर आपण तो जोडणार आहोत त्याला काय म्हणायचं स्टॉक एस टी ओ सी के म्हणजे त्या ठिकाणी सायन आणि स्टॉक आपण काय केलं बरं जॉईन केले जॉईन केल्यानंतर या दोन प्लांटचे डिझायर कॅरेक्टर जे आहे ते एकाच प्लांट मध्ये पाहायला मिळतात ह्या पद्धती आपण कोणत्या प्लांट्स मध्ये करतो ऍपल मध्ये करतात बघा त्याच्यानंतर पिअर मध्ये करतात आणि रोज मध्ये सुद्धा करतात जर आपण ग्राफ्टिंग रोज मध्ये केले तर आपण एकाच रोजच्या प्लांटला मल्टिपल कलरचे काय आणू शकतो फ्लावर्स आणू शकतो हे ग्राफ्टिंग काय उदाहरण याच ग्राफ्टिंग मध्ये दुसरी पद्धती बघा त्याला काय म्हणतात बर्ड ग्राफ्टिंग आता जसं या ठिकाणी आपण काय घेतला होता स्टेम घेतला होता तर इन्स्टेड ऑफ द स्टेम आपण काय घेऊ शकतो जस्ट एक बर्ड घेऊ शकतो बर्ड म्हणजे थोडक्यात काय म्हणता येईल जसं की ज्या ठिकाणी जसं की या ठिकाणी प्लांट आहे बघा त्या ठिकाणी बर्ड असतात कोणता एक्झलरी बर्ड त्याच्यानंतर वर असते त्याचा काय असतात अपायकल बर्ड तर त्या एक्झली बर्ड किंवा अपायकल बर्ड घेणार आपण आणि या ठिकाणी प्लांट मध्ये म्हणजे स्टॉक मध्ये काय करणार अशी एक खाच करणार आणि त्या खाचेच्या ठिकाणी खाचेच्या ठिकाणी आपण काय लावणार आपला असा बर्ड लावणार आणि बर्ड लावल्यानंतर या बर्ड पासून काय होईल नवीन प्लांटचे काय होईल निर्मिती होईल म्हणजेच या ठिकाणी दोन प्लांटचे कॅरेक्टर आपल्याला एकाच प्लांट मध्ये वाढवता येतात अशा पद्धतीला काय म्हणायचं बर्डिंग किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो बर्ड क्राफ्टिंग म्हणता येईल ओके तर कटिंग ग्राफ्टिंग आणि बर्ड ग्राफ्टिंग त्याच्यानंतर तिसरी टेक चौथी टेक्निक आहे बघा तिला म्हणतात टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर ही काय बरं तर ही एक ऍडव्हान्स सायंटिफिक व्हेजिटिव्ह प्रोपॅगेशनची काय आहे पद्धती आहे ज्या पद्धतीमध्ये काय करतात इंटायर प्लांट ग्रो करतात कशापासून तर टिश्यू पासून टिश्यू काय असतो बरं ग्रुप ऑफ द सेल म्हणजे सारख्या सेलच्या पेशींचा काय म्हणता येईल समूह त्याला काय म्हणतात टिश्यू आणि कल्चर हा शब्द काय कल्चर म्हणजे वाढवणे तर टिश्यू कल्चर हे लॅबोरेटरी मध्ये इन विट्रो आर्टिफिशियली करतात कंट्रोल कंडिशन मध्ये ज्या ठिकाणी पूर्णपणे असेप्टिकल कंडिशन असते त्याच्यामध्ये काय करतात बरं तर जो काही डिझायर प्लांट असेल त्याचे काय करतात अपायकल मिरिस्टेम काय करतात अपायकल मिरिस्टेम घेतात कारण अपायकल मिरिस्टेम मध्ये कुठल्याच प्रकारचं काय नसतं इन्फेक्शन असतात आणि त्याच्यामध्ये कोणते टिश्यू असतात मिरिस्टेमॅटिक टिश्यू तर मिरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं एक वैशिष्ट्य असतं बघा कुठलं बरं टोटी पोटन्सी काय असतं टोटी पोटन्सी टोटी पोटन्सी म्हणजे त्या मास ऑफ द सेल पासून आपण इंटायर प्लांट ग्रो करू शकतो म्हणजे त्याचे कुठले शूट सुद्धा ग्रो करू शकतो रूट सुद्धा स्टेम व्हॉट एव्हर पार्ट ऑफ द प्लांट कॅन बी ग्रोन फ्रॉम द टिश्यू त्याला काय म्हणायचं टोटी पोटन्सी म्हणता येईल ओके त्याच्यामध्ये मग टिश्यू कल्चर मध्ये काय करतात आपण मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आणलो त्याच्यानंतर एक काचेची प्लेट असते किंवा पेट्री प्लेट म्हणतात त्या पेट्री प्लेट मध्ये काय असतं आगार जेल त्या आगार जेल मध्ये काय असतात झाडाच्या वाढीसाठी लागणारे जे काही न्यूट्रिशन असतील एन्झाईम्स असतील हार्मोन्स असतील ते असतात बरोबर त्या एन्झाईम्स हार्मोन्स न्यूट्रिशनच्या प्रदर्स मध्ये जो काय मास ऑफ द सेल घेतला होता आपण काय घेतला होता मास ऑफ द सेल काय करतात त्या पेट्री प्लेट मध्ये टाकतात टाकल्यानंतर त्या न्यूट्रिशनच्या प्रदर्स मध्ये त्या मास ऑफ द सेलचं कशामध्ये रुपांतर होतं बघा तर कॅलस मध्ये कशामध्ये कॅलस सी ए डबल यू एस व्ह
प्लांटलेट्स तैयार होता है नर मैं प्लांटलेट्स अपन डिजाइन प्लेस लाइ करू शो वो शो तो हे थोड़क टिश्यू कल्चर का बर तो अड़वान्स साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ची मेथड ज्यादा मेथड मध्य अपन फिर टिश्यू पास पूर्ण इंटायर प्लांट का करू शो ग्रो करू शो ओके नेक्स्ट है बैक्रो प्रोपैगेशन पद्धति तो मैक्रो प्रोपैगेशन तो मैक्रो या शब्द का अर्थ तुम्हारा महत्ति है टाइनी जर आप एखाद खूब कमी अमाउंट मध्य प्लांट मटेरियल प्लांट अपने खूब इम्पॉर्टंट जस की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करता है एक कॉपी तैयार करो पर लेटर ऑन एक कॉपी करू शो मल्टीपल कॉपीज तैयार करू शो मैं करता तो मैक्रो प्रोपैगेशन करता मैं करते मैक्रो प्रो प्रोपैगेशन मे जो का जीएम क्रॉप आए जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पूर्ण टिश्यू कल्चर की प्रोसेस करता करता टिश्यू घंट्रोल कंडीशन मध्य ग्रो किया छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार प्लांटलेट्स तैयार करता मल्टीपल तैयार करता कॉपीज तैयार करता है मैक्रो प्रोपैगेशन का टिश्यू कल्चर ऐसी मदती डिजायर प्लांट ऐसी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर मैक्रो मे एक प्लांट पास एक पार्ट ऑफ द प्लांट पास नंबर ऑफ प्लांटलेट्स तैयार कॉपीज तैयार पद्धति मैक्रो प्रोपैगेशन बनाएं लास्ट पद्धति बिहेरिंग लेरिंग मे क्या करता लेरिंग बुला प्लांट सोबत करता जास्मीन लेमन सारे प्लांट सोब करता करता लेरिंग मे जो का पैरेंट प्लांट ट्विंग फ्लेक्सिबल ट्विंग ती जमीनी मे क्या करता रुतवत पुल करता पुल के जमीनी मे गाड़ा गाड़ी जो का जमीन मेरा भाग है रूट रूट आर हा जो का वर निकले भाग तो करो वाड़ा लगो तो वाढ़ा लगला कि कट करता कट के बर नवीन प्लांट न्यू प्लांट तैयार कशा पास पैरेंट प्लांट पास एक प्लांट हा एक पैरेंट प्लांट एक प्लांट पास प्लांट तैयार के लिए दोन प्लांट तैयार के लिए अशा पद्धति लिहरिंग बनता रिप्रोडक्शन और वेजिटिव प्रोपैगेशन तो सीम्पली लक्ष्य वेजिटिव प्रोपैगेशन तो रूट स्टेम कि लूज मार्फत पूर्ण इंटर का प्लांट ग्रो करना कटिंग कटिंग कर जस्ट का पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द प्लांट बनते हैं रूट स्टेम यूज मार्फत ग्रो करना ग्राफ्टिंग मे का सायन स्टॉप का जॉइन के लिए प्लांट मे दो प्लांट ऐसी पाया मिला कैरेक्टर पाया टिश्यू कल्चर मे का अपन कुछ टिश्यू आला लैबरेटरी मे का टिश्यू पास पूर्ण एंटायर प्लांट का ग्रो के मल्टीपल कॉपीज तैयार के प्लांट लेस मंटर मैक्रो मैक्रो प्रोपैगेशन का टिश्यू कल्चर ऐसी मदती जो का डिजाइन प्लांट आल बरबर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आल नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर शेवटी का बैठल लिअरिंग बैठल ओके अशा पद्धति अपन डिस्कस का बोल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओके थैंक यू वी विल स्टॉप हियर